অন্যরকম পাঠশালায় তোমাদেরকে আবারও স্বাগতম আজকে হচ্ছে আমরা আরেকটা নতুন টপিক নিয়ে কথাবার্তা বলবো তো এটা হচ্ছে মিসিং টপিকের মধ্যে পড়ে এই টপিকটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডস বা অ্যারোমেটিক যৌগ তো এখন এই জিনিসটা আসলে কি ফার্স্ট অফ অল আমি একটু ডিফাইন করি যে অ্যারোমেটিক যৌগ বলতে আসলে কি বোঝায় তো দেখো এখানে আমি লিখে রাখছি যে অ্যারোমেটিক যৌগ কি বেঞ্জিন এবং বেঞ্জিনের মতো ধর্ম বিশিষ্ট যৌগকে অ্যারোমেটিক যৌগ বলে তার মানে যদি আমাদের অ্যারোমেটিক যৌগ জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হয় আমাদের এই বেঞ্জিন সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়া লাগবে ফার্স্ট অফ অল এটা একটু বুঝে নাও যে বেঞ্জিন জিনিসটা কী এটা কীরকম আসলে আমি আশা করতেছি তোমরা সবাই অলরেডি জানো বেঞ্জিন কী এবং অলরেডি আমাকে মনে মনে গালাগালি দেওয়া শুরু করছো যে হ্যাঁ বেঞ্জিন তো আমি জানি এটা আবার বলার কী আছে তো আমরা একটু সামনে যাই যে দেখা যাক বেঞ্জিন নিয়ে কি কী চিন্তা ভাবনা করা যায় তো আমাদের ফার্স্ট অফ অল অ্যারোমেটিক যৌগ কী জিনিস এটা ভালোভাবে বুঝতে গেলে আমাদের বেঞ্জিন সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকা লাগবে দেন আমরা এটাকে ফার্দার অ্যাপ্লাই করবো যে বেঞ্জিন এবং বেঞ্জিনের মতো যৌগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যারোমেটিক সো ফার্স্ট অফ অল এটুকু আমি ক্ল্যারিফাই করে করে দিই যে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের এই অ্যারোমা নামের সাথে কিন্তু সুন্দর গন্ধের কোনো সম্পর্ক নাই এটা জিনিসটা আসলে খুবই হিস্টোরিক্যালে চলে আসছে যে অ্যারোমা মানে সুগন্ধ সো সুগন্ধযুক্ত কম্পাউন্ডকে আমরা অ্যারোমেটিক বলি এরকম আসলে একটা মিথ্যা কথা এরকম অনেক কম্পাউন্ড আছে যেগুলো অ্যারোমেটিক কিন্তু ওগুলোর মধ্যে খুবই বাজে গন্ধ বেরোয় কার্বিলামিন তার একটা এক্সাম্পল সো ফার্স্ট অফ অল এটি একটু ক্লারিফাই করে নাও যে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের অ্যারোমেটিক নামের সাথে তার কাজের কোনো মিল নেই মানে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড বলতে আমরা বর্তমানে সুন্দর অ্যারোমা বিশিষ্ট যৌগকে বুঝি না অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড বলতে আমরা বুঝাই হচ্ছে কিছু বিশেষ ধর্ম বিশিষ্ট যৌগকে সো সেই ধর্মগুলো কি ওটাই আমরা এখানে লেখার চেষ্টা করছি ধর্মগুলো হচ্ছে বেঞ্জিনের মতো সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের কাছে বুঝতে পারতে সো বেঞ্জিনের ধর্মটা কি ওটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হবে সো আমাদের কাছে একদম শুরু থেকে শুরু করতে হবে যে বেঞ্জিন জিনিসটা কি এবং এইটা আসলে কোথেকে আসছে বা এটা স্ট্রাকচার আমরা কীভাবে জানি কারণ এটা খুবই সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন যে বেঞ্জিন কি বেঞ্জিনের স্ট্রাকচার রাখো এটা বললে তোমরা সুন্দর করে এঁকে দিবা যে বেঞ্জিন হচ্ছে এটা অথবা যারা আরও ভালোভাবে মনে করো পড়াশোনা করছো তারা হচ্ছে এরকম একটা ফর্মুলা লিখবা একটা মাঝখানটা গোল্লা দিয়ে দিবা কিন্তু সমস্যা হইলো যে বেঞ্জিনের ফর্মুলা এরকমই কেন এই ফর্মুলার পেছনে কী ইতিহাস আছে এটা বা এই ফর্মুলা কীভাবে বের করা হয়েছে সো এটা কিন্তু জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ তুমি যদি একটা কেমিক্যাল ফর্মুলা পেছনের কাহিনীটা না জানো তাহলে তুমি কেমিস্ট্রি বুঝতে পারবা না আসলে তুমি হয়তো বা আইডিয়া নিতে পারবা যে আচ্ছা বেঞ্জিন এরকম দেখতে তার মানে বেঞ্জিনের ধর্ম এরকম হওয়া উচিত কিন্তু তুমি আসলে রুটটা ভুলে যাবা এবং তুমি যখনই রুটটা ভুলে যাবা তখনই সামনে আগাইতে গিয়ে তুমি দেখবা যে অনেক নতুন নতুন জিনিসপত্র আসতেছে যেগুলো অনেক কঠিন লাগতেছে আমার কাছে এবং এক পর্যায়ে যে তুমি জিনিসটাকে ছেড়ে দিবা যে এত বেশি ইনফরমেশন তো আমি ধরে রাখতে পারতেছি না কিন্তু ভুলটা কোথায় ছিল ভুলটা ছিল তুমি রুট নিয়ে চিন্তা করো নাই যে মানে এই জিনিসটা যে এভাবে শুরু করলাম কেন এভাবে আমি শুরু করলাম দরকারটা কি রাইট সো সেই জন্য আমরা একটু চেষ্টা করবো যে বেঞ্জিনের একেবারে রুট থেকে আসতে আমরা একদম সি সিক্স এইট সিক্স এর ফর্মুলা থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আমরা একটু আসার চেষ্টা করবো যে এই রকম কেন আমরা লিখি কখন আমরা লিখি সো আমরা একটু দেখি দেখি যে বেঞ্জিনের মধ্যে কি টাইপের কাহিনী বিদ্যমান সো ফার্স্ট অফ অল একটু এখানে আমি হিস্ট্রি লিখে রাখছি যে বেঞ্জিনকে কোন সালে কিভাবে নিয়ে আসা হয় সো সবার প্রথমে বেঞ্জিনকে হচ্ছে আঠারোশো সালে আইডেন্টিফাই করা হয় মাইকেল ফ্যাড এটাকে প্রথম আইসোলেট করে এবং এরপর হচ্ছে বেঞ্জিন সবার প্রথমে প্রডিউস করে বা তৈরি করা হচ্ছে আঠারোশো তেত্রিশ তেত্রিশ সালে আইলহার্ড মিস্টার লিক উনি হচ্ছে একটা বেঞ্জোইন গাম ছিল এই বেঞ্জোইন গাম থেকে আসলে বেঞ্জিন নামটার উৎপত্তি বেঞ্জোইন গাম থেকে একটা অ্যাসিড পাওয়া যায় সেটাকে হচ্ছে বেঞ্জোইক অ্যাসিড বলা হয় বেঞ্জিন গামের অ্যাসিড দেখে এবং ওখান থেকে হচ্ছে বেঞ্জিনকে ওটা কোরেসপন্ডিং হাইড্রোকার্বনকে আইসোলেট করা হয়েছিল এবং মিস্টার লিক ছিলেন সেই পাবলিক যিনি হচ্ছে সবার প্রথমে বেঞ্জোইন থেকে বেঞ্জোইক অ্যাসিড এবং ওখান থেকে বেঞ্জিনকে তিনি আলাদা করছিলেন সো দ্যাটস ওয়াই আমরা সবার প্রথমে বলি যে সিনথেটিক ভাবে বেঞ্জিন তৈরি করা হচ্ছে মিস্টার লিক এবং সবার প্রথমে এটাকে আইডেন্টিফাই করে বা আইসোলেট করা হচ্ছে মাইকেল ফ্যারে এবং সবার প্রথমে এটাকে ন্যাচারাল সোর্স থেকে বের করে নিয়ে আসে হচ্ছে ম্যানসফিল্ড চার্লস ম্যানসফিল্ড উনি আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে কোল টার থেকে আমরা যে বর্তমানে বেঞ্জিনের মেজর সোর্স বলি কোল টার বা হচ্ছে পেট্রোলিয়াম ওইটার থেকে হচ্ছে বেঞ্জিনকে আইসোলেট করে সবার প্রথমে ম্যানসফিল্ড আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে উনি আরেকজন আন্ডারে কাজ করতো সো ওটা আপাতত আমাদের জন্য জরুরি বিষয় না আমরা যেটা করবো আমরা হচ্ছে এই বেঞ্জিন যেটা হচ্ছে মোটামুটি আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত মোটামুটি হচ্ছে একটা স্টেবল পজিশনে ছিল যে বেঞ্জিন নামক